Um hundrað manns að vægi allan dag leitaði þýskum ferðamanni á flatíjardal vestur á Skjálfanda. Ekkert hefur spurst til mannsins í halvan mánuð. Virkustu eldstöður landsins eru greinilega undirbúa gosið í Páll Einarsson jarðaðilisfæðingur. Hekla ég næsta leik en ekki sé útilokað að fleirin eitt gos verði á sama tíma. Rannsókn á þætti Trumps í árásinni á þinghúsið leiði til aukina skautunar í bandarísku samfélagi sig í stjórnmálafræðingur sem fylgist grant með þróun mála vestanhafs. Engin sátt verðum niðurstöðuna hver sem hún verður. Eldmaurar sem eru stærri en ærir maurar og geta bitið fólk hafa nú fundist hér á landi. Tvö bú voru fjarlað úr garði í miðborgur Reykjavíkur. Maurarnir lifa nú á rannsóknarstofi í Öskju. Skásta veðrið um helgina verður að líkindum sunnan heiða þar sem hitin geti farið í 15 stif. Djúb læð sem kemur upp að landinu annað kvöld veldur því að norður og austurlandi verður rigning, svaltveður og stíf norðvestanátt. Komið sæl, um 100 manns að væg allan dag leitaði þýskum ferðamanni sem síðast spurðist til 14. júli á Flatiardal vestur á Skjálfanda. Lögregla og Björgunarsveitir fengu í gær ábendingum bíl mannsins sem staðið hafði lengi óhreifður í dalnum. Nú Óðinn Svan, Óðinn Svan fréttamaður er staddur á Húsavík þaðan sem leitaraðgerðum er stjórnað. Óðinn er maðurinn fundin. Nei, Jóhanna, þrátt fyrir mjög umfangs mikla leit þá hefur maðurinn ekki enn fundist. Við í Ólafur Gross myndatökumaður vorum að koma innan úr Flateyrdal þar sem að verið er að leita að manninum þar sem að aðstæður eru reyndar mjög góðar. Það er sól og blíða og svona ætti að geta verið nokkuð góðar aðstæður fyrir björgunarfólk til að leita fram á kvöld og bara leita af sér allan grunn. Hjá mér er Kristján Kristjánsson yfir lögregli þjótt sem að stýrir aðgerunum, því stýrir aðgerunum hýðan frá Húsavík þó að sér leita í Flateyardal. Það finnst þarna bíll, hvernig miðar leitinni? Leitinni bara miða vel í dag, það er búin að vera þannig að um það byrjum 120 manns við leit. Það hefur verið að leita bæði á gangandi með drónum, svo við þyrla landinskjarslunar núna. Þetta er eins og við komið inn á hann að aðstæður eru nokkuð góðar en svæði, þetta er svolítið erfitt svæði til leitar, er það ekki rétt Jú, mjög erfitt. Vitið þið eitthvað um ferðir þessa manns frá því hann yfirgefur þennan bíl? Nei, í rauninni ekki. Þá erum með hérna vísbendingar um að hann hafi farið á stað fjórstanda. Sendir hann einhvern sínu mynd af sér þar sem hann er að undirbóka unngu. Og í bílnum var svona, voru ákveðnar miði með ákveðnum upplýsingu sem að var hægt að svona tengja við einhverja gönguleiðir. Það eru þekkta gönguleiðir hann. En þið fáið í raunin ekkert veður af því að þessi maður sé týndur fyrir hann bara í gær þegar eitthvað ferðafólk bendir á að bílinn standa þennan? Já, við fáum bara upplýsingar í gær að hérna það sé bílarna sem við erum búin að standa að lengi og engin í honum og þá fyrir þess að gera í gang. En nú er ágætis veður þegar ætlaði að leita fram að kvöld svo er ekki lokin ekki? Jú, það verður leitað hérna bara þar til að fyrir að rökva. Takk fyrir þetta Kristján. Já, við munum áfram fylgjast með leitinni og segja frá gangi mála á öllum okkar miðlum en þökkum hérðan frá Húsaug. Takk fyrir það, Óðinn Svan. Og eins og Óðinn bendi á, þá höldum við að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessari leit. En við snúum okkur núna að öðrum. Stjórnvöld verða að verja meira fjármagni í loftslagsmálin og setja fram markvissari lausnir sig í framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins og stjórnaformaður Grænmóngs. Hann segir fráleitt að halda því fram að fyrirtækjunum sé hlýft en ábyrðinni varpað á einstaklingin. Fulltrúi Alþýðisambands Íslands í loftslagsráði sagði í fréttum nýlega að stjórnvöld yrðu að taka loftslagsmálin miklu fastar í tökum. Hún sagði stjórnvöld hlífa fyrirtækjum sem skiluðu hagnaði á meðan einstaklingurinn væri látin sæta ábyrð á loftslagsmálum. Þetta er náttúrulega algjörlega fráleit skýring og bara sem dæmu það að þá hefur komið fram á alþingi að ríkið hefur innhent um 45 miljarða af kolumskjaldi á 2010 Ríkið hefur haft miklar tekjun alltaf á sölu losunarheimilda sem að hafa verið nýtt líka í málaflokkin. Fyrirtækin hafa sannarlega lagt sitt að mörkum í þessum málum, bæði vegna hvaða frá stjórnvöldum en líka bara sjálfviljug. Og það vil ég þau sjá, segir Sigurður, hvata í báðar áttir og hann segir fyrirtækjum allt land vinna hörðum höndum að því að ná markmiðum stjórnvalda. Þau markmiði í loftslagsmálum, eins og þau eru kynnt í stjórnarsáttmála, eru metnaðarfull. 
55% samdráttur í losun á beinni ábyrð Íslands fyrir 2030 og kolefnislutleysi og full orkuskipti ekki setna en 2040. Ísland verði fyrst ríkja óháð í arðefnelsneiti. Allt þetta krefst hjármuna og við myndum vilja sjá stjórnvöld uh, verja meiri fjármunum í þetta og kannski vera með aðeins markvissar lausnir. Sigurður segir tímabærta bretta upp ermar og fara strax af stað en hann telur að næsti vetur muni ráða úrslitum um hvort markmiðunum verði náð. Hann segir eðinaðin og atvinnulífið svo sannarlega tilbúin í það verkefni. Ólíklegt er að sátt náist um niðurstöður rannsóknar á þætti Donald Trump í árásun á bandaríska þinghúsið að mati stjórnmálafræðings. Ákæra á hendur honum auki aðeins á miklu skautun sem þegar hefur átt sér stað þar í landi. Donald Trump hélt í fyrra kvöld fyrstu ræðu sína í Washington frá því árásun var gerð á þinghúsið. Hann var brattur og talaði um að hann þyrfti að rétta landið af. Stjórnmálafræðingur telur alla líkur á að Trump bjóði sig fram til fórseta og verði fórsetaefni republikana það sem hann sé talinn sterkari en aðrir sem koma til greina. Þá er kannski DeSantis uh, hérna í Flórida þar efstra blaði og Cruz auðvitað uh, hefur verið nefndur líka en þeir eru ekki að, að koma jafn vel út eins og Trump þannig að, að uh, það auðvitað líka styrkir hann síðan í, í framboði að, hérna, að hann lítur út fyrir að vera sigurstranglegri, sigurstranglegri heldur en aðrir. Dómsmálaráðuneitið rannsakar nú sérstaklega þátt Trumps í árásinni á þinghúsið í januar í fyrra. Engin slík rannsókn hefur verið gerð áður á sitjandi eða fyrrverandi fórseta. Silja Bára segir erfitt að hefja málarekstur ef Trump verður í framboði. Þá gæti verið svona pólitíst erfitt að, að, að reka rannsókn eða ákæru fyrir dómum fara í málaferlin. Þannig að, að ákæruvaldi gæti hika við að fara fram ef hann er líklegur til þess, ef hann er í kostningabaráttu eða líklegur til þess að vera á leiðinni í kostningabaráttu. Vandi ákæruvaldsins aukist enn meira ef Trump verður kjörin fórseti, því enn erfiðara væri að reka svona mál gegn sitjandi fórseta. Ég held að ákæruvaldið sé í uh, tölvöðum vanda en, en uh, rannsóknin, bara það að rannsóknin sé á þetta uh, hérna, alvarlegu stíi, Það segir okkur að, 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 að dómsmálarannöldu telur sig hafa ástæðu til þess að vera reka þetta mál. Hver sem nýðustaðan verður er líklegt að hún verði Trump til framdráttar. Ákæra íti undir frekari skautun þar sem stuðningsmenn hans telja hana pólitíska. Ég held að, að þetta bjóði upp á ennþá meiri ágreining og, og skautun. Hérna, ég var erfitt með að sjá hvernig þetta geti komið, svo sagt, hvernig... Te, Hvernig er þetta að lenda þessu máli þannig að, e, hérna, að allir trúi að útkoman sé réttlát og, og sangjörn. Veitinga og skemmtistaðir í Höfuborg Úkræðinu standa nú margir opnir í fyrsta skipti í marga mánuði. Á meðan söm segjast þar út til að dansa og til að gleyma, vil ég önnur sækja skemmtanir sem haldnar eru til styrtar landsmönnum í neyð. Þó að útgöngubann sé í gildi í kef eftir klukkan átta á kvöldin má þó í auknum mæli heyra dansinn duna víða um borgina í skjóli nætur. It was great because uh, you see some youngsters here, you see that the first time I think in five months I went out uh, on Sunday and uh, I'm feeling like uh, going home with a good mood, you know, uh, not thinking about the news at this moment, so it's just great. Eðli málsins samkvæmt hefur skemmtan að líf víða að legi niður í Úkræðinu eftir innrás Rússlands hersi lok februar. Smám saman er þó að lipna yfir veitinga og skemmtistöðum í borginni, þar sem sum koma innfallega og dansa til að gleyma. When I'm dancing, I just close my eyes, I'm listening to the music. I try to, uh, to get distracted what's going on right now. People need this. Uh, people all understand that we need this. Sometimes, like, uh, just staying at home, reading the news, you can, like, go crazy. Önnur skipulega dansleiki til að stiðja við landsmenn sem stríðið hefur leikið grátt. Óvenju margar af virkustu eldstöðum landsins sína lífsmörkum þessar myndir að sögn jarðaðilisfræðings. Hann segir ekki útilokað að fleiri en ein gjósi á sama tíma en telur að hekla einnæsta leik.
Um 30 virkar eldstöðvar eru á Íslandi. Fimm þeirra hafa bært á sér að undanförnu, Bárðarbunga, Askja, Hekla, Grímsvötn og Reykjaneskagi. Sérstakt eftir litir nú með öskju, þar sem land hefur risið frá því í ágúst í fyrra og mælist nú 35 cm. Það eru óvenju margar af okkar virkustu eldstöðum sem sína svona líf, lífsmörkum um þessa myndir og, og það er þeim hefur bara verið að fjölga núna síðustu, síðustu árin. Þrjár og fjórum virkustu eldstöðum landsins, Hekla, Bárðarbunga og Grímsvötn hafi greinilega verið að undirbúa gó síðustu ár og nú hafi Askja og Reykjaneska ímbæst í hópin. Þannig það er ekki færri heldur en fimm mismunandi staðir á landinu þar sem að verið er greinilega að undirbúa næsta eldkós. Páll segir að við séum vissulega komin inn á eldvirkara tímabilin til dæmis á síðustu öld en að það sé eðlilegur fasi, eldvirkni á Íslandi sé mikil og í raun frekar óðilegt þegar dragi úrinni. Eins og málin standa núna, að þá hafa þessar stóru eldstöðar verið að safna kviku Hekla er búin að vera að safna kviku ja, nánast síðan við mælingar hófust. Við vitum það með nokkru vissu að þrýstingur undir Heklu er nægilegur núna og er búin að vera það síðustu árin e, til þess að koma gósi af stað. Sa, svipað gildir um, um Grímsvött, þar er líka þrýstingur undir eldstöðinni komin upp í það sem þurfti í tvö síðustu skipti til þess að koma gósi af stað. Þá sýni mælingar einnig að Bárðarbunga hafi verið að safna kviku frá því þar gauð síðast. Hann telur að Hekla eigi næsta leik. En gæti farið svo að það fer að gjósa á mörgum stöðum í einu? Já, já, það vissulega getur gert það. Sko, hér, hér á Íslandi er, er eldvirkni mikil og, og eldgós eru tíð og það hefur gerst áður í sögunni að það hefur gósið á fleiri neinum stað í einu. Það, þannig að það er ekki sjálfu sér neitt óvinnilegt. Ein stærsta ferðahelgi ársins er handa við hornið og landsmenn virðast ekki að láta veðurspár hafa áhrif á plön helgarinnar. Hver eru plönin fyrir verslunumann helgina? Það er sem að bústaðurinn. Það er sem að bústaðurinn og hvert á að fara? Þingvelli. Það er þjóðvöld í eigum. Það er bara upp í bústa að bara hafa kósi. Og hvað er sem er bústa? Á þingvöldum. Það er bara mjög rólegt með mjög pappa á fjölskyldinni. Þau eru nú ekki, ekki stór, eða það er að segja að það verður ekki farin neitt. Þið ætla bara að vera inna í bænum í, í kósi? Já, verðum við inni búkar. Um, þjóðtíð, ég eigum. Já, bara saman þjóðtíð. <laughs> Plani er norður og akureyri. Það er bara... Og hvað á að gera þar? Bara skemmta sér eitthvað. Heimsakja víni og að tengja. Mm. Á að kíkja á eina með öllu? Allt að verður ekki gert þegar veðri verður almennilegt. Þið látið veðurspanna ekkert, ekkert stoppa ykkur? Nei, nei, maður er bara inni og hefur að kósi með fjölskyldinni. Nei, það er bara mjög kósi að vera að ekki bústa þegar regning og ótvæðirk. Um, nei, bara klaðs vel og bara fara í reggjálan. Það er bara ágætlega, ég er ekki búin að skoða þetta alveg nóg vel, sem er skilst að ég verið að finna þér. Ja, Rafn, við ætlum ekki þetta neina pressu á því en það er samt komið að stund sannleikans. Mm. Hvar verður besta veðrið um verslunarmann helgina? Já, það er svona kannski erfitt að segja að það verði eitthvað bongó á einhvers staðar eða það er ekki hægt eiginlega eins og staðinni núna af því að það... Sérstaklega hún er hvergi. Já, <laughs> maður er alltaf að reyna að kreista hana fram en á Suðurlandi lítur þetta nú svona best út og við sjáum hérna á kortinu að það er svona lagið núna að gerjast Suðurlandinu og seinni bættum á morgun verður hún komin svona nálægt landi og hún fikra sig hérna austur, á að fikra sig hérna austur fyrir og hreiðra um sig norðaustur á landinu og, og, og kemur með svona stífan norðvestan vind og, og tals verða úrkumu á norður og austur landi Eh uh, þetta blasi við manni eins og þetta sé mjög mikil rigning en þarna ertu komin með kortið á morgun þetta er fyrsta dagurinn. Já ja, það er fínt veður á morgun víðast hvar að svona þykknar aðeins upp fyrir austan og mm. svolti svalt þar. Og ekki háar hitatölur. Nei, það er kannski 15 16 gráður hérna sunnanlands. Uh, en heldur að þetta er meinlaust veður sem kemur eins úrkum bakki sem braust á landinu svona fikrar sig inn annað kvöld fyrir að rigna fyrir austan. <coughs> en síðan uh, síðan hversi svolti á norðaustur hornninu uh, á laugardaginn uh, svona rigning uh, vætu samt þar þá á laugardaginn en annars staðar líka við að væta skúra dempur vestan til landinu en svo einn á milli á fínt veður þannig að séð. En hvað sýnist þér á þessu sko, það er að halda út í hátíðir út um allt en það er mikill straumi til Vestmannia. Já. Hvernig sýnist þér veðrið verða þar? Ég hugsa að verið bara fínt sko, það er það eina sem er að það hversir, eins og við sjáum þarna, komið svolítið vindur þarna á laugardaginn og hann heldur sér alveg svo út vikuna, svona einhver strekkingur þar. En það er kannski svolítið leiðilegt. En svona heilt yfir, þá lítur það kannski ekkert sérstaklega vel út svona um allt land? 
fyrir þessa helgi? Ég, ég held að svona, sæmila út á Suðurlandi. Ég Já. myndi segja það, að bara Já. ágætis veður þannig. En, en, hérna, en, en svona gæti verið svolítið slæmt fyrir norðan og svalt. svalt. En hins vegar er, er að benda á, það er ennþá óvissa, það, það, hvernig læðin fer, hvaða leið hún fer, þannig að þetta gæti, það gæti rast eitthvað úr. Já, það er komið fimmta skvöld og það er ennþá óvissa. Já, það er <laughs> Þú það. Þú er betri yfir þetta hér, Já. strax á loknum íþróttum. Já. Hrafn Guðmundsson, takk hérlega fyrir þetta. Eldmöðrar hafa numið land á Íslandi. Ekki er vita til þess að þeir hafi dreift sér en þó hafa tvö bú fundist í garði í miðbæri ekki af ykkur. Verið þeir að rannsaka möðrana og er lögð áherslega á fólk og láti vita, finnið það bú en eigðu þeim ekki í kyrði. Eldmöðrar lifa góðu lífi í lokuðu rými í öskju húsi náttúrunar og nærast þar meðalannas á skinku, sikurvatni og hunangi. Þar eru þeir til eftirlits og rannsóknar. Meindýra eyðir Íslands lét vita þegar hann fann eldmöðrabú og ráðist var í að ná lifandi möðrum í stað þess að útrýma þeim öllum á staðnum eins og oftast er gert. Það er náttúrulega mjög spennandi að geta fengið lifandi bú líka inn á tilgrannstofu. Því þá getum við séð sett hverju þeir nærast á og hvernig þeir hefða sér. Þannig að það var svolítið mikilvægt fyrir okkur að geta fengið svona bú. Og það var í raunni ekkit svo flókið. Við tókum sér stóra póka og bara hlóðum mold upp úr búinu í þá og eitthvað nokkra dögum í það að tína út möðruna. Eldmöðrar geta lifað utandir á Íslandi og er þetta stærsta tegund möðra sem fundist hefur hér til þessa. Flestar möðrategundur sem hér hafa fundist lifa innandýra. I mean it's important that we found them because with the increase the worldwide increase in trade and movements of good and people in the last decades it's very easy for insects to invade uh, places that are far from their region range and usually when they invade new environment they can have very bad you know consequences on the environment. Rúmlega 20 möðra tegundur hafa fundist á Íslandi. Andreas og Marko segja mikilvægt að fá vitnesku um möðra sem finnast. Eldmöðrar sem hafi aldrei fundist fyrr séu óskrifa blað hér á landi hvað varðar áhrif á lífríkið. Hægt er að hafa samband á vefnum möðrar.hi.is. This is like the only colony of these species we found in Iceland so far. So they may be harmful for health because they have like they can sting and they can bite. Nothing special for human health, but they can still sting like a wasp or a beast. And it's important to see if they can uh, more often like settle in the country and survive outside far from heated buildings because then would be a proper settlement and then they can more easily spread. Lítið sem ekkert hefur gengið að minka matarsóun hér á landi síðustu ár. Fórstjóri umhverfistofnunar sér hugarfarsbreytingu og vitundarvakningu ekki duga. Það eigi ekki að vera neitt val um að henda mat. Hærra gjald fyrir urðun mataráganga komi til greina. Verð á matur og hækkar og hækkar hér á landi sem og annars staðar. Verðbólgan ríkur upp og hefur ekki verið meiri hér á landi í tæp 13 ár, í Danmörku í tæp 40 ár. Í Danmörku hefur matarkarfan hjá meðal barnafjölskyldu hækkað á einu ári um 30.000 danskar krónur sem samsarar meir en 500.000 íslenskum krónum. Á sama tíma virðist minna fjallað um matarsóun og alvarlegar afleðingar hennar og lítið breytist. Það var nefnilega ekki miðanægilega vel hinga til. Það er mælingar sem við höfum gert milli ára 2016 og 19 sögðu okkur það að það væri mjög lítil hreyfing til að draga úr matarsóun og þess vegna ákveðu stjórnvalda að setja sérstaka aðgerðaáallun 2021 með 24 aðgerðum til að reyna að draga úr matarsóun. Aðgerðaáallun stjórnvalda snýða allir virðiskeðju matfæla. Markmiðið er að minka matarsóun um 30% fyrir árið 2025 og um helming fyrir 2030. 15 aðgerðir er á ábyrð stjórnvalda og 9 á ábyrð atvinnulífsins. En er það svo að þriðjungur þess matar sem er framleitur á heimsvísu fer beinustur leið í ruslið. Ég held að við verðum að passa upp á það að sumstaðar sé ekkert val. Að við getum ekki hérna, haft þetta bara sem sagt, hugafarsbreytingu og rætt þetta og, og frætt fólk. Heldur taka ákvarðanir, sumar kannski pínu lítið og þægilegar. En ef við tökum það núna, að þá verða þær betri og auðveldari framkvæmt heldur en setna. Ég held að það sé alveg, alveg klart. Sigrún vill hafða til samfélagslegrar ábyrðar, vitundarvakninga inn og sérdu í ekki til. Fyrirtæki eigi að innleiða umhverfistarf inn í fyrirtæki sín, taka mötuneitin til skoðunar og nýta alla afganga sem til falla. Finnst þér koma til greina að rukka að setja hærra verð á tunnuna sem er með matarauggungum í? Ég er bara til að skoða allt. Við þurfum að ná árangri. Og það að urða þennan úrgang, það er mjög slæmt. Það er skapa gróðurósaloftegandir. Mestu skiptir segir Sigrún að byrja á byrjuninni. Hvað erum við að kaupa, hvað erum við að nota og hvað erum við að framleiða? 
Framkvæmdir við Suðurlandsveg ganga vel og styttist í að lokið verði hluta tvöföldunag vegar kaplans í Ölvusi. Þó er talsvert í að lokið verði við brúarsmíði í grendu hveragerði og atnar frágang. Gert er ráð fyrir að umferð verði hleift á vegarkaplan undir Ingólfsfjalli mánaðamótin ágúst september. Áætluð verklok við tvöföldun þjóðvegar eitt frá hveragerði til Selfoss eru í lok september 2023 samkvæmt verksamningi. En ef allt gengur að óskum hvað aðföng og veðurfar snertir, gætu verklokin orðið fyrr að sögn Jóns Heiðar Skestsonar verkfræðings hjá vegagerðinni. Mikil undirvinna er að baki, jarðvegsskipti og því um líkt áður en hægt er að malbika. Malbikunin sjálf tekur í raun stista tíman. Rúmir sjö kilometrar af þjóðvegi eitt og aðrir sjö á hliðarvegum verða endurnýjaðir. Á kaplanum verða fjórar brýr og tvenn undirgöng fyrir hestamenn. Malbikunar framkvæmdir undir kögunarhóli og í átta hveragerði standa yfir. Það er bara gengið mjög vel, við erum búin að vera hérna meira og minni í allt sumar að malbika og veðri hefur lítið sem ekkert stoppað okkur á þessum kaplarlafana. Hvernig stendur á því það hefur nú ekki verið allt og gott hérna á Suðurlandi? Nei, en einhvernig á ótrúlega hátt þá getur verið að rigna aðstæðir kring en ekki akkurat á vinnusvæðin. Það er búið að vera ótrúlegt, við erum margast búin að lenda því í sumar, það er rigning allt í kringum okkur nema hér. Hvenær heldur að verði hægt að fara að keira hér á tvíbreiðum vegi í báðar áttir? Það er vonandi bara sem fyrst, við að stemta að malbyggja nánast að hvera gerði í ár og svo fer að bara undir vertakanu hvenær verður að opna hérna allir frágungur og svoleiðis. Það er mikill frágungur eftir þótt að við séum búin að malbyggja. Þetta eru tveir flokka með okkur hér, hann verður 16 í heldina og hérna eru menn frá Íslandi og Lettlandi og fleiri löndum. Þetta er vígalegur vinnuflokkur sem er að vinna hérna við Suðurlandsveginn en eitt starfsmaðurinn er nokkuð óhefðbundið eins og þið sjáið. Þetta er hann Hugo og hann er, já, hann er mjög geðugur og jú, hann er í öryggisvesti eins og vera ber á svona vinnustað. Þú hefur ákveðið að taka vinnin bara með þér í vinnuna? Já, jú, það er gríðalegur aðskilnað að gríða í honum, jafnt sem ég er, þannig að hann er bara með mér allt að. Og þú ert ekki trættur um hann innan um þessi stóru tæki? Nei, nei, hann er, hann er vel upp alinn við þetta. Góðir félagar. Bestu vinnir. Og þá ætlar þetta sig Pálsdóttir að segja okkur hvað er hæst í íþróttafréttum kvöldsins. Breiðablik og búd útsnóst Fótko Ritska eigast nú við öðru sinni í annari umferð Evrópsku sambandsteiltar karla í fótbolta. Blikar unnu fyrirleikin hér heima 2-0 í síðustu viku. Við heyrum í þjóðverjum sem slóu frakka út á EM kvenna í fótbolta í gerkvöldi og mæta englendingum fyrir fullum vemblei leikvangin mjög úrslitum á sunnudaginn. Og svo ætlar eitt sigur sælasti ökuþórinn í Formúlu 1 að láta gott heita eftir þetta tímabil. Og við erum þá að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Á annað hundra manns hafa í allandag leitið að þýskum ferðamanni á Flatíardal vestur af Skjálfanda. Ekki þegar við spurst til mannsins í hálfan mánuð. Við erum gott á leitarsvæðun en aðstæður eru erfiðar sig í stjórnandi leitarinnar. Áfram örðu leitað í kvöld. Virkustu eldstöður landsins eru greinilega að undirbúa gosir Páll Einarsson jarðaðilisfræðingur. Hekla í næsta leik en ekki sé útilokað að fleirin eitt gos verði á sama tíma. Rannsókn á þætti Trumps í árásinni á þinghúsið leiði til aukinna skautunar í bandarísku samfélagi sem í stjórnmálafræðingur sem fylgist grant með þróun mála vestanhafs. Engin sátt verður um niðurstöðuna hver sem hún verður. Eldmaurar sem eru stærri en aðrir maurar og geta bitið fólk hafa nú fundist hér á landi. Tvö bú voru fjarlægur garði í miðborgarreykjavíkur. Maurarnir lifa nú á rannsóknarstofi í Öskju. Skásta veðriðum helgina verður að líkindum sunnan heiða þar sem hitin gæti færið í 15 stig. Djúb lægð sem kemur upp að landinu annað kvöld veldur því að á norður og austurlandi verður rigning, svalt veður og stíf norð vestanatt. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næstu fréttir er í útarpi og sjóvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúpundurís. En við ætlum að setja gott að sinni, verið þið sæl. Á rúf í kvöld. Fótbolti, Viljámu Prins og andleg heilsu okkar er heimildaþáttu frá BPC um herferð Viljáms Breta Prins fyrir andlegt heilbriði karlmanna. Sögur fyrir stórfjö eru danskir heimildaþættur um markaset.